ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இளைஞர் ஆண்டில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு பைபிளில் ஒரு சின்ன வசனம் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஒன்று திருச்சலோனிக்கார் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் என்ன போட்டிருக்குன்னா கடவுள் நம்மை தம் சினத்துக்கு ஆளாக்குவதற்கு அல்ல நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக மீட்படையவே ஏற்படுத்தியுள்ளார் சினத்துக்கு ஆளாக்க அல்ல நாம் மீட்படையவே அவர் நம்மை ஏற்படுத்தியுள்ளவா என்று அழகாக பவுலடிகளார் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதுகிறார் பாரு பல நேரங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாரும் நம்மளை தீர்ப்பிடுறதுல ரொம்ப உமரமாக இருக்கிறாங்க ஏன் நம்மளே நம்மளை தீர்ப்பிடுறதுல இழைச்சவங்க கிடையாது சர்வசாதாரணமாக ஒரு மனிதனை தீப்பு தீர்ப்பிடுறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இன்றைக்கி எளிதாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம கடவுளும் நம்மளை தீர்ப்பிடுறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம கடவுளும் நம்ம என்ன பாவம் செய்கிறோம் நம்ம பாவத்தை ஆண்டவர் கணக்கில் வைத்திருக்கிறார் நம்ம செய்த துரோகத்தை ஆண்டவர் கணக்கில் வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினைக்கிறோமே தவிர ஆனால் அதற்காக தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவை சுமந்து மறித்து நமக்காக மீட்பை பெற்று தந்தார் அப்படின்றத நம்ம பல நேரங்களில் மறந்துடுறோம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்ம பாவ சங்கி தினத்துக்கு போகிறதில்ல ஏன் பாவ சங்கி தினத்துக்கு போகிறதில்ல ஏன்னா ரெண்டு காரியம் ஒன்று பாவ சங்கி தினத்துக்கு போனால் மட்டும் நான் திரிந்திரவா போகிறேன் செய் சொன்ன பாவத்தை எதனா திருப்பி நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ரெண்டாவது இது எப்படி போய் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறது அவர் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மூணாவது இன்னொன்று ஒரு மோசமான எண்ணம் என்ன தெரியுமா நான் பாவத்தை அறிக்கேட்டால் மட்டும் ஆண்டு ஒரு ஏசு கிறிஸ்து என்னை ஏற்றுக்கொள்வாரா அப்படின்றது தான் ஆனால் இன்றைக்கு பைபிள் என்ன போட்டிருக்குது ஆண்டவர் நம்மளுடைய பாவங்களையும் நம்ம செய்த துரோகங்களையும் நம்ம செய்த தவறான விஷயங்களை கணக்கு வைக்கிறதில்ல அவர் நம்மளை படைச்சதே எதுக்கு தான் அப்படின்னா நாம விடுதலை நிற்கவர்களாக எல்லா வகையிலையும் முழு மனிதர்களாக முழுமையான ஆளுமை உடையவர்களாக வாழணும் அப்படின்னு தான் ஆண்டவர் நம்மளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயவு செய்து யாராவது உங்ககிட்ட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை தண்டிக்கிறாரு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை சபிச்சுட்டாரு கடவுளுடைய சாபம் உன் மேலே வந்திருக்குது கடவுளுடைய கோவாக்கினை உன் மேலே வந்து விழுந்திருக்குன்னு சொன்னால் தயவு செய்து அதை நம்பாதீங்க ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து யார் மேலேயும் அப்படி ஒரு கடுமையான ஒரு கோபத்தோடு இருந்ததாக நம்ம புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம படிக்கல பழைய ஏற்பாட்டில் அப்படிலாம் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து எல்லா காரியங்களையும் புதுமைப்படுத்தி அதை நிறைவுக்கு கொண்டு வந்தவர் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சில சமயங்களில் நம்ம ஒரு சில காரியங்களுக்காக ஜபிப்போம் அது நமக்கு நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில சொல்லுவாங்க ஆண்டவருக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் அது நச்செய்தியில் எங்கேயாவது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கிட்டே யாராவது போய் எனக்கு இது வேணும் ஆண்டவரேன்னு கேட்டப்போ அவர் பண்ணாமல் இருந்திருக்கிறாரான்னு யோசிச்சு பாருங்க இல்லை என்னைக்காவது நீ பாவி உனக்கு நான் செய்ய மாட்டேன் நீ நல்லவனாக இருந்தால் தான் உனக்கு செய்வேன் அப்படின்னு என்னைக்காவது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நற்செய்தி நூல்கள் நான்கு நற்செய்தியில் ஒரு இடத்துல கூட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அப்படி சொன்னதா எந்த இடத்துலையும் குறிப்பிடப்படலை ஒரே ஒரு இடத்துல அந்த கணானிய பெண்ணுக்கு சொல்கிறாரு உனக்கெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அதையும் ஆண்டவர் செஞ்சு தான் முடிக்கிறார் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க சகோதரர்களே அவர் பாவங்களை பார்க்குறவராக இருந்தால் பாவத்தை கணக்கு எடுக்கிறவராக இருந்தால் அவர் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்க முடியுமா எல்லாருக்கும் அன்பு காட்டியிருக்க முடியுமா ஏன் கையும் காலமாக ஒரு பெண்ணை வந்து பாவத்தில் பிடி இவ பிடிபட்டா இவளை கல்லால் அடிக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது கூட ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மற்றவர்களுடைய தீர்ப்பிடாத போது நான் உன்னை தீர்ப்பிடாது போ பாவம் செய்யாது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆண்டவர் அனுப்புறாரு நீ செஞ்சியான்னு கூட அந்த பொம்பளை கிட்ட ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தை கேட்கல என் நண்பனே நீ பாவத்தில் இருக்கலாம் நிறைய தப்புகளை செய்ய யார் மனுஷர்கள்லாம் பாவம் செய்வோம் தானே தப்பு செஞ்சிடும் ஆனால் எந்த ஒரு பாவமும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்து நம்மை பிரித்து விடாதபடி நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பாவம் செய்வது ஒரு விதத்தில் மனித இயல்பாக இருந்தாலும் நாம் படைக்கப்பட்டு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோடு வாழ்வதற்கு பாவத்தில் வாழ்வதற்கு அல்ல பாவ சங்கீத்தனம் செய்வோம் முழுமையான விடுதலையோடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடன் வாழ முயற்சிப்போம் இளைஞர் ஆண்டு நமக்கு ஒரு புதிய உற்சாகத்தை தரட்டும்